హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం క్యాబ్జిమ్ ని ఎంఎన్ క్వశ్చన్ ఒకటి సాల్వ్ చేద్దాం లాస్ట్ సెవెన్ వీడియోస్ లో మనం ఎంఎన్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసాం సో ఆ వీడియోస్ కనుక చూడకపోతే మీరు చూడండి సో ఈ వీడియోలో ఈ క్వశ్చన్ ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం క్వశ్చన్ చదివి అర్థం చేసుకుందాం తర్వాత కోడింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ లో చూసుకుంటే యువర్ టాస్క్ హియర్ ఇస్ టు ఇంప్లిమెంట్ జావా కోడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ స్పెసిఫికేషన్స్ నోట్ దట్ యువర్ కోడ్ షుడ్ మ్యాచ్ ద స్పెసిఫికేషన్స్ ఇన్ ప్రిసైజ్ మేనర్ కన్సిడర్ ద డిఫాల్ట్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ క్లాసెస్ డేటా ఫీల్స్ అండ్ మెథడ్స్ అన్ లెస్ మెన్షన్ సో ఇక్కడ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇచ్చాడు ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం కోడ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటున్నాడు సో దీంట్లో క్లాసెస్ కి డేటా ఫీల్స్ కి మెథడ్స్ కి డిఫాల్ట్ విజిబిలిటీ అనేది తీసుకోమన్నాడు ఏమి చెప్పకపోతే ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇట్లా క్వశ్చన్ ఇచ్చిన తర్వాత మన స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి చూడండి సో స్పెసిఫికేషన్స్ చూస్తే మనకి ఏమర్థం అవుతుంది అంటే ఏమేమి క్లాసెస్ రాయాలి దాంట్లో ఏమేమి డేటా మెంబర్స్ ఉన్నాయి లేదా ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి మనకు అర్థం అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఒకసారి స్పెసిఫికేషన్స్ గమనిస్తే క్లాస్ లో డిష్ సారీ డిష్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ ఉంది డిష్ టెస్ట్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ ఉంది టోటల్ టూ క్లాసెస్ ఉన్నాయి సో డిష్ అనే క్లాస్ లో ఒక డేటా మెంబర్ ఉంది స్ట్రింగ్ టైప్ దాని నేమ్ వచ్చేసరికి డిష్ నేమ్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి డిష్ అని చెప్పి ఒక పారామీటర్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే డిఫైన్ గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ విత్ పబ్లిక్ విజిబిలిటీ సో సెటర్స్ గెటర్స్ డిఫైన్ చేయమంటున్నాడు ఆ క్లాస్ లో ఇంకోటి టూ స్ట్రింగ్ టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ హాస్ బిన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫర్ యూ సో టూ స్ట్రింగ్ అనే మెథడ్ ఆల్రెడీ వాడు కోడ్ రాసేసి ఇస్తా అని చెప్పి చెప్తున్నాడు సో ఇక్కడ ఇంకో క్లాస్ లో చూసుకుంటే డిష్ టెస్ట్ అనే దాంట్లో యాడ్ ఎంఈ టూ నేమ్ అని చెప్పి ఒక మెథడ్ ఉంది ఇంకోటి కౌంట్ అని చెప్పి ఒక మెథడ్ ఉంది సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే కోడ్ లోకి వెళ్ళి జస్ట్ డిక్లేర్ చేద్దాం అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది ఏమేమి క్లాసెస్ ఎట్లా ఉన్నాయని చెప్పి సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే క్లాస్ డిష్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ ఉంది ఈ క్లాస్ లో ఏం చేయాలి స్ట్రింగ్ డిష్ నేమ్ అని చెప్పి ఒక వేరేబుల్ ఉంది సో దీన్ని డిక్లేర్ చేసేస్తున్నా దీని తర్వాత డిష్ అని చెప్పి ఒక పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ సో మనకి ఇట్లా ఐడియాలో పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ జనరేట్ చేయడానికి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి సోర్స్ లోకి వెళ్ళి జనరేట్ కన్స్ట్రక్టర్ యూజింగ్ ఫీల్స్ అని చెప్పి జనరేట్ క్లిక్ చేస్తే మనకి పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా సో సో ఇక్కడ మనల్ని నెక్స్ట్ ఏం చేయమన్నాడు అంటే డిఫైన్ గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ విత్ పబ్లిక్ విజిబిలిటీ సో గెటర్ సెటర్స్ కి మనం సేమ్ ఇందాక లాగే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి సోర్స్ లోకి వెళ్ళి జనరేట్ గెటర్ సెటర్స్ అని చెప్పి టైప్ చేసి ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆల్ ప్లస్ చేసి జనరేట్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి గెటర్ సెటర్స్ కూడా జనరేట్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ గెటర్ సెటర్స్ జనరేట్ అయిన తర్వాత ఏం చేయమన్నాడు అంటే సో టూ స్టింగ్ అనే మెథడ్ ఆటోమేటిక్ గా వాడే ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఇస్తా అంటున్నాడు సో కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి సేమ్ సోర్స్ లోకి వెళ్ళి జనరేట్ టూ స్ట్రింగ్ అని ఉంటుంది దీన్ని క్లిక్ చేసి జనరేట్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ టూ స్ట్రింగ్ అనే మెథడ్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది సో మీరు ఇవన్నీ టైప్ చేయాల్సి ఉంటది నేను ఐడియాలో కాబట్టి నేను ఇట్లా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి సోర్స్ లోకి వెళ్ళి ఇట్లా క్లిక్ చేశాను ఆటోమేటిక్ గా సో మీరు ఇవన్నీ టైప్ చేసి టైప్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఈ క్లాస్ లో ఇవన్నీ టైప్ అయింది మనం ఇంకోటి సెకండ్ క్లాస్ చూసుకుంటే క్లాస్ డిష్ టెస్ట్ అని ఇంకో క్లాస్ ఉంది దాన్ని కూడా డిఫైన్ చేద్దాం క్లాస్ డిష్ టెస్ట్ సో ఈ డిష్ట డిష్ టెస్ట్ అనే క్లాస్ లో ఒక మెథడ్ ఉంది సో దీన్ని నేను కాపీ చేస్తున్నాను సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే విజిబిలిటీ వచ్చేసరికి పబ్లిక్ రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసరికి లిస్ట్ ఆఫ్ డిషెస్ సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే పబ్లిక్ లిస్ట్ ఆఫ్ డిష్ మెథడ్ నేమ్ ఓకే ఈ లిస్ట్ అనేది నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటా ఓకే జస్ట్ డిఫైన్ చేసాం తర్వాత నెక్స్ట్ మెథడ్ కూడా మనం డిఫైన్ చేద్దాం సో ఆ మెథడ్ విజిబిలిటీ చూసుకుంటే పబ్లిక్ రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసరికి లాంగ్ సో పబ్లిక్ లాంగ్ మెథడ్ ఓకే మనం ఇప్పుడు స్పెసిఫికేషన్స్ బట్టి ఈ కోడ్ మొత్తం రాసాం ఓన్లీ స్పెసిఫికేషన్స్ తో ఇప్పుడు మనం అసలు ఈ మెథడ్స్ లో ఏమేమి రాయాలని చెప్పి మనకి ఇక్కడ టాస్క్ లో ఉంటది ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి మనం రాసుకుంటే వెళ్దాం ఈ టాస్క్ లో చూసుకుంటే క్లాస్
సో కాబట్టి ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి మనం అవుట్పుట్ చూపించాలి కాబట్టి మన దాంట్లో నేను ఇంప్లిమెంట్ చేశాను సో ఫస్ట్ ఈ మెథడ్లో ఏం చేయాలని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పాడు సో ఈ మెథడ్ డెఫినేషన్ ఇప్పుడు రాద్దాం సో ఈ మెథడ్లో ఏం చేయాలంటే యాడ్ ఎంఈ టు డిష్ నేమ్ రిఫర్ ద శాంపిల్ అవుట్పుట్ ఫార్మా అవుట్పుట్ ఫర్ ద ఫార్మాట్ అవుట్ ఇట్ అవుట్ ఇట్ ఇన్ టు ఎ లిస్ట్ అండ్ రిటర్న్ ద లిస్ట్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే శాంపిల్ అవుట్పుట్లో చూడండి ఈ ఫార్మాట్లో మనకి అవుట్పుట్ అనేది రావాలి సో అన్ని డిష్కి ముందు మనకి ఎంఈ అని చెప్పి ఇట్లా యాడ్ అవ్వాలి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చూసారు కదా ఎంఈ అని సో డిష్ డిష్ నేమ్స్ ముందు అట్లా ఎంఈ అనేది రావాలని చెప్పి ఈ అవుట్ అవుట్పుట్ ఫార్మాట్లో ఇలా రావాలని చెప్పి మనకి చెప్తున్నాడు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒకసారి కోడ్లోకి వెళ్దాం సో ఇప్పుడు మనం ప్రతి ఒక్క డిష్ నేమ్కి ముందు ఎంఈ అని యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఏం చేస్తానంటే నేను ఫస్ట్ ఒక లిస్ట్ తీసుకుంటా లిస్ట్ ఆఫ్ డిష్ అని చెప్పి డిష్ లిస్ట్ అని పే నేమ్ ఇస్తా ఈక్వల్ టు న్యూ యాడ్ లిస్ట్ ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నా సో ఈ యాడ్ లిస్ట్ అనే దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటా మీకు ఈ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఆల్రెడీ అక్కడే ఉంటాయి మీరేమి అంత ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఒక్కొక్క డిష్ని ట్రావెల్స్ చేసుకుంటూ దానికి ముందు నేను ఎంఈ అనేది యాడ్ చేస్తాను సో దీనికి ఎలా చేయాలంటే ఒక ఫర్లు యూజ్ చేస్తున్నాను సో డిష్ డి ఇన్ డిష్ లిస్ట్ సారీ ఇన్ లిస్ట్ సో ఏదైతే లిస్ట్ వస్తుందో మనకి ఆ లిస్ట్లో నుంచి ఒక్కొక్క డిష్ని మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం సో తీసుకొని ఏం చేస్తున్నా అంటే డిష్ డిష్ ఈక్వల్ టు న్యూ డిష్ ఆఫ్ బై బై యూ ఎం ఎం బై ఎంఈ అని చెప్పి స్పేస్ ప్లస్ డి డాట్ గెట్ డిష్ నేమ్ సో మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే ఒకసారి నేను ఏం చేశానంటే ఒక్కొక్క డిష్ని ట్రావెల్ చేసుకుంటూ ఆ డిష్ నేమ్కి ముందు ఒక ఎంఈ అని యాడ్ చేసి దానికి డిష్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ పైన మనం క్రియేట్ చేసాం కదా డిష్ లిస్ట్ అనేది దానికి యాడ్ చేస్తా సో డిష్ లిస్ట్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ డిష్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒక్కొక్క డిష్కి ట్రావెల్స్ అవుతూ దానికి ముందు ఎంఈ అని యాడ్ చేసి సో దాన్ని తీసుకొచ్చి ఒక డిష్ లో డిష్ లిస్ట్ అనే దాంట్లో స్టోర్ అవుతుంది సో ఎంఈ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే అవుట్ ఇట్ ఇన్ టు ఎ లిస్ట్ అండ్ రిటర్న్ ద లిస్ట్ సో దాన్ని మనం మనల్ని లిస్ట్ లోకి తీసుకోమన్నాడు మనం ఆల్రెడీ డిష్ లిస్ట్ అనే దాంట్లోకి తీసుకున్నాం దీన్ని రిటర్న్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు రిటర్న్ డిష్ లిస్ట్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఈ మెథడ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ మెథడ్లో ఏం చేయాలో చూద్దాం సో ఈ లాంగ్ అనే మెథడ్లో రిటర్న్ ద కౌంట్ ఆఫ్ డిషెస్ హ్యావింగ్ ద హ్యావింగ్ స్ట్రింగ్ ఎస్ ఇన్ నేమ్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే స్ట్రింగ్ ఎస్ అనేది ఈ నేమ్స్లో డిష్ ని లిస్ట్ ఇస్తాడు కదా ఆ నేమ్స్లో ఉంటే మనల్ని అలా ఎన్ని ఎన్ని ఉన్నాయో ఆ కౌంట్ చెప్పాలని చెప్పి చెప్తున్నాడు సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక కౌంట్ వేరేబుల్ తీసుకుంటా ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి లాంగ్ లాంగ్ కాబట్టి లాంగ్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంట ఫర్ మళ్ళీ ట్రావెల్స్ చేస్తాను ఒక్కొక్క డిష్ని ఫర్ డిష్ డి కాలన్ డిష్ సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇఫ్ డి డాట్ గెట్ డిష్ నేమ్ డాట్ కంటైన్స్ ఆఫ్ ఎస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి నేను ఏం చేశానంటే డి డాట్ డి డాట్ గెట్ డిష్ నేమ్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను ఆ డిష్ నేమ్ తీసుకొని దాంట్లో కంటైన్స్ అనే మెథడ్ ఉంది కదా మనకి స్ట్రింగ్స్ లో ఆ కంటైన్స్ చూసేసి ఏదైతే స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తాడో ఆ స్ట్రింగ్ ఉందో లేదో చెక్ చేస్తాను ఒకవేళ అది కనుక ఉంటే ఏం చేయాలి కౌంట్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి కౌంట్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ ప్లస్ వన్ ఓకే ఇప్పుడు ఆ కౌంట్ ని మనం ఇంక్రిమెంట్ చేసాం ఫైనల్ గా ఏం చేస్తామంటే ఆ కౌంట్ ని రిటర్న్ చేస్తాం ఓకే క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా ఈ దీనికి జస్ట్ మనం ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న నేమ్స్ సో వాడి ఒక స్ట్రింగ్ ఇస్తాడు లిస్ట్ ఇస్తాడు ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న నేమ్స్ లో ఈ స్ట్రింగ్ అనక ఉంటే 
అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆ ఎన్నైతే ఉన్నాయో అట్లా లిస్ట్ లో నేమ్స్ వాటిని కౌంట్ తీసుకొని దాన్ని అకౌంట్ ని మనం రిటర్న్ చేయాలి ఒకసారి మీకు అర్థం కాకపోతే క్వశ్చన్ మళ్ళీ చదవండి చదువుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు కోడ్ ఈ కోడ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి అవుట్పుట్ కోసం నేను ఒక మెయిన్ మెథడ్ కూడా రాస్తాను సో ఇక్కడ మనకి శాంపిల్ టెస్ట్ కేస్ శాంపిల్ ఇన్పుట్ ఉంది కదా సో దీన్ని కాపీ చేస్తా కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను సో మీరు మెయిన్ మెథడ్ రా రాయకపోయినా మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు అంత రాసినా పర్వాలేదు రాయకపోయినా పర్లేదు ఇక్కడ ఏంది ఎర్ర వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నేను ఇది అవుట్పుట్ కనిపించాలి కాబట్టి నేను ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో పెడతా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎలెన్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో పెట్టాను ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా నేను ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో పెడతా ఓకే ఇక్కడ మనకి ఏం ధర వస్తుంది యాడ్ ఎమ్ఈ టు నేమ్ ద మెథడ్ ఎమ్ఈ టు నేమ్ ఈ నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే సో దాంతో పాటు మనం ఇక్కడ ఏం పాస్ చేయాలి ఓకే బై మిస్టేక్ నేను ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో రాంగ్ యాడ్ ఎమ్ ఇన్ టు నేమ్ అనే దాంట్లో ఇక్కడ ఒక పారామీటరే రెండు పారామీటర్స్ లేవు ఓకే ఇక్కడ బై మిస్టేక్ నేను టూ పారామీటర్స్ తీసుకున్నాను సో మీరు ఇక్కడ ఇన్పుట్ లో చూస్తే మీకు అర్థమైంది మీకు ఇక్కడ ఓన్లీ గ్యాట్ యాడ్ ఎమ్ఇ టు నేమ్ అనే దాంట్లో ఒక లిస్ట్ ఒకటి పారామీటర్ కింద పం పంపిస్తున్నాడు సో కాబట్టి మనం ఒక్క పారామీటర్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఏ కోడ్ ఎర్రర్స్ ఏం లేవు కాబట్టి కోడ్లో మనం ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం సో మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి వాడు ఇచ్చిన అవుట్పుట్ లాగా ఇక్కడ శాంపిల్ అవుట్పుట్ చూసుకుంటే డిష్ ఇట్లా డిష్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ఈ అని చెప్పి ఇట్లా వస్తుంది ప్రతిదానికి ఇక్కడ చూసుకుని డిష్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ఇ డిష్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ఇ ఇట్లా వచ్చింది ఎవ్రీ డిష్ నేమ్ కి ముందు సో వాడు ఇచ్చినట్టే మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది కింద మనం చూసుకుంటే జీరో అని వచ్చింది ఎందుకంటే ఫైవ్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ కౌంట్ లో ఈ ఫైవ్ అనేది మనకి ఈ నేమ్స్ లో ఎక్కడ లేదు కాబట్టి మనకి జీరో అని వచ్చింది సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వచ్చింది ఇక్కడ రావాల్సింది ఏంటంటే ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ టూ స్ట్రింగ్ అనే మెథడ్ లో ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ బదులు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ పెడతాం సో సేవ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు చూడండి ఈసారి మనకి ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ వచ్చింది సేమ్ అవుట్పుట్ లో వచ్చినట్టే సో వేరే వేరే టెస్ట్ కేసెస్ కూడా మీరు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడండి సో ఇది ఇలా మనం కూడా అనేది రాసాం వీడియో నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్